गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट आर टूडे लेसन विद आर चैप्टर नंबर फोर मेटल्स एंड नॉन मेटल सो इन आर प्रीवियस लेसन वी स्टडी द डिफरेंट यूजेस ऑफ मेटल्स प्रीवियस लेसन में हमने मेटल्स के यूजेस पढ़े थे नो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी द मेन यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल्स कुछ नॉन मेटल्स के यूजेस पढ़ेंगे सो वी आर टेकिंग द फर्स्ट नॉन मेटल कार्बन तो कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं उनके एलोट्रॉप्स प्रेजेंट होते हैं सो वी आर टेकिंग द टू एलोट्रॉप्स फर्स्ट इज डायमंड एंड द सेकंड इज ग्रेफाइट सो द एलोट्रॉप और वी कैन से द फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज डायमंड इट इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी ज्वेलरी बनाने के काम में आता है एंड एज यू नो इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इट इज यूज फॉर कटिंग इक्विपमेंट सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट The graphite is used for making black lead pencil as dry lubricants. Dry lubricant की तरह काम में आता है and as electrodes. Electrode की form में भी इसको different जगहों पर काम में लिया जाता है Next है हमारा non uh, metal sulfur. जो sulfur है it is an essential um, component of sulfuric acid. So it is used to manufacture sulfuric acid as टू एस ओ फोर एस टू एस ओ फोर बनाने के काम में आता है एंड इट इज ऑल्सो यूज इन द डिफरेंट स्किन इन ऑइंटमेंट एंड डिफरेंट मेडिसिन डिफरेंट जो ऑइंटमेंट्स है जो कि स्किन की डिजीज के ट्रीटमेंट में काम में आते हैं उसमें काम में आता है इसके अलावा मेडिसिनल यूज में आता है एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गन पाउडर गन पाउडर बनाने के भी काम में आता है नेक्स्ट नॉन मेटल इज ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन तो हमारे लिए बहुत ही कॉमन नॉन मेटल है वी नो दिस वेरी वेल दैट इट इज Essential for for all living organs because it is used by all living organs during respiration. Respiration में सबकी काम में आती है So sometimes it is used for artificial respiration. Artificial respiration के काम में आते हैं and as we know it supports burning. Burning को support करती है So in the form of oxyacetylene. ऑक्सीएसाइटेलिन एक कंपाउंड है जिसको कि डिफरेंट मेटल्स को की कटिंग के और वायरिंग के काम में लेते हैं तो ये सब यूजेस हैं ऑक्सीजन के नेक्स्ट हमारा आ जाता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो है वो एक असेंशियल एलिमेंट है किसका अमोनिया का नाइट्रिक एसिड का सो दिस नाइट्रोजन इज यूज फॉर मेकिंग अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड एंड For many fertilizers, different fertilizers को बनाने के लिए भी nitrogen काम में आती है जैसे कि हमने पढ़ रखे हैं एनपी के जो फर्टिलाइजर्स है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है तो एनपी के फर्टिलाइजर्स है अदर फर्टिलाइजर्स है उनमें भी जो नाइट्रोजन है वो यूज होती है नेक्स्ट हमारा आ जाता है फॉस्फोरस तो फॉस्फोरस हमने पढ़ा है कि जो एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि एयर के उसमें कॉन्टेक्ट में आते क्या होता है बर्न होने लगता है सो इट इज यूज फॉर मेकिंग मैजिस्टिक्स क्रैकर्स मैजिस्टिक बनाने के काम में आता है क्रैकर्स बनाने के काम में आता है फॉस्फेट जो फर्टिलाइजर्स है उसको बनाने के काम में आता है इसके अलावा इसका एक और यूज है ये रेड पॉइजन बनाने के काम में आता है एंड फॉर स्मोक स्क्रीन स्मोक स्क्रीन जहां पर हमें स्मोक दिखानी होती है स्क्रीन पर वहां पर हम फॉस्फोरस यूज करते हैं So it is they are these are the different uses of phosphorus. Next हमारा आ जाता है hydrogen. So hydrogen भी हमारे लिए well known है So as we know it is used as fuel in rockets. Main इसका जो use है कि ये सबसे जो hydrogen fuel है वो बहुत ज्यादा high calorie value वाला होता है बहुत ज्यादा energy produce करता है So it is used as fuel in rockets. रॉकेट्स में फ्यूल बनाने के काम में आता है इसके अलावा अदर जो कंपाउंड्स है वो भी बनाने के काम में आता है नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्लोरीन क्लोरीन जो है वो उसमें डिस के प्रॉपर्टीज होती हैं। सो द क्लोरीन इज यूज फॉर डिस और डिस द ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंक वाटर को डिस करने के लिए इट इज यूज टू 
kill the germs present in the water so that it can be drinkable. उसको डिसइंफेक्ट करने के काम में आता है ताकि वो जिंकी के काम में आ सके नेक्स्ट और काम में कहा आता है जो क्लोरीन है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम में आता है या हम इसको डायरेक्ट भी ब्लीचिंग के काम में लेते हैं या फिर ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम में आता है जो कि जो हमारी क्लोथ्स वगैरह है या पेपर है उसमें ब्लीचिंग के काम में आती है इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो नॉन मेटल है वो है आयोडीन तो आयोडीन का सबसे मेन यूज है कि ये टिंचर आयोडीन जो कि एक एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है उसका मेन कंपोनेंट है तो आयोडीन जो है वो टिंचर आयोडीन बनाने के काम में आता है इसके अलावा जो आयोडीन है उसका यूज क्या है जैसा कि हमने सुन रखा है कि मार्केट में आयोडाइज सॉल्ट आता है तो ये जो आयोडीन है वो आयोडाइज सॉल्ट बन, सॉल्ट बनाने के काम में आता है विच फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन इन आर बॉडी अगर आयोडाइज सॉल्ट लेंगे जिसमें कि आयोडीन प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी की आयोडीन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है एज यू नो बिकॉज ड्यू टू द डेफिशियंसी ऑफ आयोडीन इट कॉजेज ग्वाइटर आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाता है सो इट इज यूज टू आयोडाइज कॉमन सॉल्ट नेक्स्ट हमारा नॉन मेटल है डेट इज सिलीकन सिलीकन इज अ सेमी कंडक्टर सो इट इज यूज टू प्रिपेयर सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर्स बनाने के काम में आता है इसके अलावा ये ग्लास सीमेंट इंडस्ट्रीज में काम में आता है एंड सिलीकन uh, का अदर यूज क्या है कि ये जो है ये इट इज यूज इन मेकिंग ग्रीसेज एंड पॉलिशेज पॉलिश वगैरह बनाने के काम में आता है ग्रीस बनाने के काम में आता है एंड एज बाइंडर्स इन सीरेमिक इंडस्ट्रीज सीरेमिक इंडस्ट्रीज में भी काम में आता है एंड इट इज आल्सो यूज एज इंसुलेटर बिकॉज क्योंकि ये इंसुलेटर है नॉन मेटल है इट इज यूज एज इंसुलेटर इन मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज उनको इंसुलेट करने के काम में आता है सो दीज आर सम नॉन मेटल्स विच आर कॉमनली यूज ये कुछ नॉन मेटल्स हैं जिनका की कॉमन यूज होता है डिफरेंट वेज में मेडिक्स मेडिसिनल यूज भी है अदर इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल यूज भी है इसके अलावा जो जनरल यूज है वो भी है तो ये नॉन मेटल्स हर जगह पे यूज होते हैं सो इट इज ऑल अबाउट द यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स इनको आपको वन बाय वन क्या करना है लर्न करना है बस क्योंकि ये थ्योरी है जिनमें से ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये जो है ये गैसेस हैं जो कि हमें जनरल नोन होती है तो इनके जो मेन यूजेस हैं अगर हम वो भी लर्न कर लेते हैं डाटा सफिशियंट कार्बन ग्रेफाइड बहुत इजी है जो कि हम जनरल डेली में हमें हमारे लिए बहुत ही कॉमन चीज है ये नॉन मेटल्स जो है सल्फर वगैरह में जो ऑइंटमेंट वगैरह है ये मेन यूज है इसी तरीके से फॉस्फोरल जो क्रैकर है मैचस्टिक वगैरह है ये जो मेन मेन यूज है ये आप लर्न कर सकते हैं So it was all about the day thank you and have a nice day